ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ലവ് മാരേജ് വേഴ്സ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രണയത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാറ് പക്ഷേ പ്രണയം മാത്രമല്ല കേട്ടോ കഥകളും ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം സോളോസ് ആയിരുന്നു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പ് പണി മുടക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഞാനൊരു പുതിയ ലാപ്പ് എടുത്തു എം എസ് ഐയുടെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലിങ്ക്സ് കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കൂ ആരെങ്കിൽ ലാപ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് രൂപ അറുപത് രൂപ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ലവ് മാരേജ് വേഴ്സ് അറേഞ്ച് മാരേജ് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എൻ്റെ കുറച്ച് ക്ലബ് ഹൗസ് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഞാൻ ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ റൂം ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഒരു എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടും കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രണയവിവാഹവും അറേഞ്ച് മാരേജും ഇന്ന് കൂടുതലും പ്രണയവിവാഹങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അറേഞ്ച് മാരേജിൻ്റെ പ്രസക്തി ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം പലരും പല രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് പണ്ട് പ്രണയവിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെറ്റ് ചുലുക്കിയിരുന്ന കാരണന്മാർ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുവിധം ബോധമുള്ളവരൊക്കെ അതിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പലരും ഇന്നും അതിന് മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിരുന്നാൽ കൂടി അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നത് വിവാഹിതരാകുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതിലല്ല നമുക്കെന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്കൊരാൾ അതായത് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ആളുടെ ഒപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ അതോ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരാളുടെ ഒപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണോ എന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തീരുമാനം തന്നെയാണ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളൊരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറും ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അപരിചിതരായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ലവ് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണറെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും അറിയാൻ സെൻസ് നിങ്ങളൊരു പരിചയം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മളൊരാളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആനയാണ് ഹായ് ആന വെൽക്കം ടു ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് ആന ആന ആനയെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ യെസ് എൻ്റെ പേര് ആന വീട് കൊച്ചിയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയാം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ ഡിസ്കഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും ലവ് മാരേജ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് മാരേജ് സോ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രണ്ട് എന്താ പറയുക പാർട്ടാണ് രണ്ട് റോഡ്സാണ് സോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇൻ ദി എൻഡ് ഒരു റൈറ്റ് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറിന് നമുക്ക് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ലൈഫ് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് ആവുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരുടെയും ഒപ്പീനിയൻസിന് എതിരെ പറയല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഞാൻ രണ്ടും പകുതി പകുതി എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ലൈക്ക് രണ്ടും പകുതി പകുതിയാണ് എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ദ ഷുഡ് ബി ലവ് ദ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് സോ നമ്മൾ എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം നമ്മളൊരാളെ കുറെ കാലം അറിഞ്ഞ് അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒരു ലൈഫിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും
എന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു റിലേഷനില് കുറച്ചു നേരം നിന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വെറുതെ ഒരു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറയാ ഒരു കപ്പ് ചായ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എത്ര എത്രത്തോളം കാലം എന്താ പറയാ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും സോ എന്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനിൽ നമ്മളൊരാളെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞ് പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നേ വിവാഹിതരായവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരൻസ് അവരെല്ലാം അറേഞ്ച് മാരേജ് വഴി വിവാഹിതരായവരാണ് അവിടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നല്ല പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പൊതുവെ കുറവായിരുന്നില്ലേ ഇല്ല ഇപ്പം എന്റെ അപ്പയും അമ്മയും അവർ പ്രോപ്പർലി പ്യോർ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു ലൈക് അവർ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് അറിയാറുണ്ട് പക്ഷെ അവർ കണ്ടതും എന്താ പറയാ ലൈക് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചതല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ ജനറേഷന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൊരു മെയിൻ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഇന്ന് ടെക്നോളജി വളർന്നു പിന്നെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ് മാറിയത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ സ്നേഹിച്ച് കുറെ കാലം സ്നേഹിച്ച് അറിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചവരും ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പിരിയുന്നവരുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത് എന്താ പറയാ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേടത്തൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആള് എത്രത്തോളം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ എന്താ പറയാ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോട് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് താങ്ക് യു ആന നമ്മുടെ കൂടെ ദ മല്ലു ഗൈജിൻ ഷോയുടെ ഹോസ്റ്റ് ആയ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ഹായ് വിഷ്ണു ഹായ് കൃഷ്ണ നമസ്കാരം ഉണ്ട് വിഷ്ണുവിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു സജീവ് ഞാൻ തൃശ്ശൂർകാരനാണ് പ്ലസ് ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് എൻ്റെ ഷോവിൻ്റെ പേര് ദ മല്ലു ഗൈജിൻ ഷോ അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ്റെ പേര് തന്നെ ഒരു സിമിലർ ജോണർ തന്നെ ലൈഫ് സർവൈവൽ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോണറിലാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടച്ച് നിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ലവ് മാരേജ് വേഴ്സസ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ലീഗൽ പ്രൂഫിംഗ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിക്കാനായിട്ട് ആ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ടാബോ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ലീഗൽ പ്രൂഫിംഗ് മാത്രമാണ് ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ ലവ് മാരേജ് ആയാലും ശരി അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയാലും ശരി ബട്ട് പ്രശ്നം എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പെൺകുട്ടീനെ കാണുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്വർണമോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഡൗറി ഡൗറി കൊടുത്ത് പിന്നെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അറേഞ്ച് മാരേജിൻ്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അന്ത കാലത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അവർക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ആസ്ട്രോളജി നോക്കി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പായി പിന്നെ വീട് പറമ്പ് സ്വത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് നല്ല സെറ്റുള്ള ഫാമിലിയാണ് ചെക്കന് ജോലി ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും പണ്ട് കാലത്തൊന്നും അത്രയും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസോട് നോക്കുകയല്ല പണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അന്തസ് വീടിൻ്റെ അന്തസ് നാട്ട് മറ്റേ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തസ് വീട്ട് പേര് സ്വത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറേഞ്ച് മാരേജിന്റെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറി മാറി വന്നു കൂടെ ലവ് മാരേജസ് ഇങ്ങനെ കൂടി തുടങ്ങി കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇത്തിരി വിദ്യാഭ്യാസം വന്നു തുടങ്ങി ആൾക്കാർ പുറത്തു പോയി ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്താ പറയുക പല ലൈക്ക് പല കൾച്ചേഴ്സ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി അപ്പം അങ്ങനെ ലവ് മാരേജസ് ഒക്കെ പയ്യ പയ്യ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ടും ഭേദമാണ് അറ
അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് ഓരോരുത്തരുടെ എന്താ പറയുക പലർക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടുകാർക്ക് ആദ്യം കല്യാണം വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് മാസം പോയിട്ട് എത്ര ദിവസം ഉണ്ടാവും മിക്കതും ആ രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാരെ പിന്നെ ഫോൺ കോൾ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഇവരൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ജീവിതമാണോ ജീവിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അവർ നല്ലൊരു ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ചില കേസസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ അവൻ വെറും ആറ് മാസം പ്രണയിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ വീട്ടുകാരടുത്ത് നേരെ പോയി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു പറഞ്ഞു സംഭവങ്ങൾ നീട്ടി ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രണയത്തിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് കാലാവധി ഇത്രയും വർഷം പ്രണയിച്ചാൽ മാത്രം അത് ഒരു അടിപൊളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആറ് മാസം അവർ തമ്മിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ കല്യാണത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീരുമാനമായിട്ട് അവർ പിന്നെ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ലൈഫ് മൊത്തം ഒരുമിച്ച് ലൈക്ക് ടുഗതർ ആ രീതിയിലുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് അവർ പോയത് ആ കൊള്ളാം കൊള്ളാം എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെ മാരേജ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കഴിഞ്ഞത് പെണ്ണ് കണ്ട് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് അവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി ആൾ തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിയും അളിയനും ലവ് മാരേജ് ആണ് പിന്നെ അവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളേജിലോട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ അറിയാമല്ലോ നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിചയത്തിലാണ് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആയത് അത് തന്നെ കുറേ കേസസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ പക്ഷെ എന്തായാലും കുറെ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് നോക്കാൻ നോക്കി എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇഷ്യൂസ് മാത്രം നോക്കി ലവ് മാരേജ് ഇപ്പോഴും പല സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കുന്നത് ലവ് മാരേജ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സ് ആവുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ടു സെയിം ആണ് അറേഞ്ച് മാരേജുള്ള ഡൈവേഴ്സ് നോക്കിയ രീതിയിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് നോക്കിയാലും സെയിം ടു സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് ആൾക്കാർ തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആൾക്കാരെ ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വർഗം അവർ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു എന്താ പറയുക തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പേടിച്ച് ചേർത്താണ് അപ്പോൾ പലർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ പോയിട്ട് പണ്ടത്തെ ആ സെയിം രീതിയിൽ കുട്ടീനെ ഇഷ്ടപ്പെടാം എന്നുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അവർ ആ വീട് പറമ്പ് അത് കിട്ടായി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ മിക്കതും കല്യാണം കഴിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെ അതെ വിഷ്ണുവിലേക്ക് വരാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ രേഷ് ഉണ്ട് ഹായ് രേഷ് ഹലോ ഒരാളാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ചുറ്റുപാടുള്ളിംഗ് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ മാറ്റേഴ്സ് വെദർ ബി ഇറ്റ് ലവ് മാരേജ് ലൈക് ലവ് മാരേജ് കൂടെ ആണെങ്കിലും അറേഞ്ച് മാരേജ് കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒരു റൈറ്റ് പാർട്ട്ണറിനെ കിട്ടുന്നതാണ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രേഷ് കറക്റ്റ് വാലിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് യോജിക്കുന്നു താങ്ക് യു രേഷ് നമ്മുടെ കൂടെ സാറയുണ്ട് ഹായ് സാറ ഹായ് ഹായ് കൃഷ് സാറ സാറയെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ യെസ് സാറാമ്മ ഇപ്പോൾ കുവൈത്തിലാണ് നഴ്സാണ് നാട്ടിൽ ആലപ്പുഴ കായംകുളം സാറാമ്മയുടെ ഒരു ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നില്ലേ അതെ അതെ എൻ്റെ ലവ് മാരേജ് ആയിരുന്നു പോരട്ടെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോരട്ടെ ലവ് വേഴ്സസ് അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചു കുറച്ച് സാഹസികമായി തന്നെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട വന്നു ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം 
വീട്ടുകാർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അതൊരു ലവ് വോസ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയി യാ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ലവ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയി മാറിയത് ആക്ച്വലി ഈ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആള് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരാൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് അപ്പം ആ വീട്ടിൽ എനിക്ക് എന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന എന്തുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ഒരു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പത്ത് ദിവസം മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറുക്കനാണെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം പെണ്ണ് കണ്ടു അടുത്ത ആഴ്ച എൻഗേജ്മെൻ്റ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച കല്യാണം അപ്പോൾ ആ പെണ്ണിന് ആ വീടും വീട്ടുകാരും ഈ പറയുന്ന ഹസ്ബൻഡും എല്ലാം പുതിയൊരു ആൾ ആളാണ് അതവിടെ അവൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് പരിചയമുള്ളവരാവും ഉള്ള ആളാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും അയാളോട് തുറന്ന് പറയാം സി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇത് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ലവ് മാരേജിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലവ് മാരേജ് ചെയ്യണ നമ്മൾ ഈ പ്രേമിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ അയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്സ് അയാൾക്കും അയാളുടെ നെഗറ്റീവ്സ് നമുക്കും കിട്ടുക ഈ രണ്ട് പേർക്കും അവരവരുടെ ഇപ്പം എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സിന് അയാൾക്കും അയാളുടെ നെഗറ്റീവ്സിന് എനിക്കും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഭംഗിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിലും അതിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടുകാരുടെ തലയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്ന ചെറുക്കൻ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ചെറുക്കന് ഇന്ന ഇന്ന കുറവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പറയും ഞാൻ ഇപ്പോഴും മെച്ചുവേഡ് അല്ല കുഞ്ഞു കളിക്കുകയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഇതാണെന്നൊക്കെ പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ എങ്ങനെ നേരെ ചുമയും മാറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാം നേർവഴി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മെച്ചുവേഡ് ആയിട്ട് പെരുമാറുക എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് സി നീ ഇങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ബോൾഡായിട്ട് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്ക് പറ്റും പറ്റുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഓരോ ഓരോ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലവ് മാരേജ് ആയാലും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയാലും വിവാഹ ശേഷമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതെ അതെ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് പലപ്പോഴും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഇരുന്നിട്ട് സി ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ വഴക്കിടാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചു അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഹാപ്പിനെസ് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായത് ആ ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ടാണ് കുക്കിംഗ് എന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് അതിനു മുന്നേ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കുക്കിംഗ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പലപ്പോഴും എന്നെ കൊറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ ഒരു ഓംലേറ്റ് അടിക്കാൻ അറിയില്ലേ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിലും ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെന്തിനും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നിടത്ത് അതൊരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആവും പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയില്ലാത്തൊരു നെഗറ്റീവായി തോന്നും പിന്നെ അവിടെ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളായി വഴക്കായി ഇതെൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇത് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവൾ ഇവൾ ഞാൻ മീൻകറിയൊക്കെ വെച്ചത് ഫുൾ ഫ്ലോപ്പാണ് എനിക്കിപ്പോൾ അത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിരിക്കണോ കരയണോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് അന്ന് എന്നെ
ഹസ്ബൻഡിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ട് വർഷം ഓഫ്കോഴ്സ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം പുള്ളി ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ വരികയും വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മരിച്ചു പോകും നിങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഞാൻ തീർന്നതാണ് അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി ഞാൻ പോയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെയും വിട്ടു പോയില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ പോയാലും ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഞാൻ കെയർ ചെയ്തു കൂടെ നിന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ദേഷ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദേഷ്യമൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ച് നിന്നു അപ്പം ആ പുള്ളിയുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും പുള്ളി ഇപ്പോഴും എന്നെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ നടത്തുന്നത് നമുക്കൊരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത് താങ്ക് യു സാറ സാറയിലേക്ക് ഇനിയും വരാം മല്ലു അൾട്ടർ ഇഗോ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആണ് നമസ്കാരം നമസ്കാരം കൃഷ്ണൻ മല്ലു മല്ലുവിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എന്റെ എനിക്ക് ശരിക്കും വിഷ്ണുവിന്റെ അത്രയും സജീവമായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളെ പറ്റി അറിയില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഹെൽത്ത് ആണ് എന്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടീസ് ട്രൈങ് ടു ബി ഹാപ്പി ഇൻ എ ക്രൈസി ലൈഫ് അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മൂവി റിവ്യൂസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിപ്പം സംസാരിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം ശബ്ദമുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ബട്ട് ഐ വിൽ ട്രൈ ടു കൺവേ ആ ഇപ്പം ആരാ ഇത് കൃഷിന്റെ ഐഡിയ ആണോ ഇത് സബ്ജെക്ട് അതെ അതെ മല്ലു പറയൂ വളരെ മികച്ച ഒരു സബ്ജെക്ട് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ സംസാരിച്ച സാറ സാറ പറഞ്ഞതിനോട് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആണ് കാരണം എൻ്റെതും അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ചെയ്ത പെൺകുച്ചിനെ പ്രണയിക്കാൻ ഞാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പക്ഷേ വെതർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ഓർ ലവ് മാരേജ് അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊരാൾ എടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്യാമ്പിൾ കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണ് നമുക്ക് ലവ് മാരേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മള് കൂടെ നമ്മള് പാർട്ട്ണറെ പാകുന്ന ആളെ പറ്റി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അറേഞ്ച് മാരേജ് ആകുമ്പം അതുപോലും കാണില്ല പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നു മാരേജ് എന്നുള്ളത് എന്റെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദ അതർ പേഴ്സൺ റൈറ്റ് ഫോർ യു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ബി ദ റൈറ്റ് ഗൈ ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ഇപ്പം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെ വിതൗട്ട് ഈഗോ ഞാനത് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഞാനത് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് എന്നോട് യാതൊരു വിധത്തിൽ ഗ്രഡ്ജ് ചെയ്യാനോ അല്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈഗോ ക്ലാഷിനോ ഉള്ള ഇത് ഉണ്ടാകാറില്ല മാത്രമല്ല അത് പല ആവർത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മിറിങ് പോലെ തന്നെ അവളും അവൾക്ക് പറ്റുന്ന തെറ്റുകൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൾക്ക് പറ്റിയ ഇത് എല്ലാം അവളും ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഒഴിവാകാറുണ്ട് കാരണം ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടും നമ്മൾ ഏറ്റവും സേക്രഡ് ആയിട്ടും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഹണിമൂൺ ഫേസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സൊസൈറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലി പല തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ലവ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ശരി അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ശരി നമുക്ക് ഒത്തിരിയധികം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ലവ് മാരേജ് ഓർ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തുകൊള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഡേറ്റിംഗ് റിലേഷൻസ് അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ട്വൻറ്റി തേർഡിൽ മാരീ മാരീഡായി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിൽ ഫാദറായി ഇപ്പം എനിക്ക് കറൻ്റ്ലി സെക്കൻഡ് ചൈൽഡും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ ഇത് ഇതാണ് ബി ദ റൈറ്റ് ഗൈ ബി ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഹോപ്പ്
ആ പക്ഷെ കൊഴപ്പില്ല കേട്ടോ വല ഇപ്പോഴും എട്ട് ഇപ്പം ഒമ്പത് വർഷ എട്ട് വർഷത്തിനടുത്ത് ആവുന്നു ഇപ്പോഴും വലിയ കൊഴപ്പില്ലാതെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് വാ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമുക്ക് ആ മല്ലു പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിൻസും അറേഞ്ച് മാര്യേജിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ വാലിഡ് ആണ് കാരണം മെയിൻലി അറേഞ്ച് മാര്യേജിൽ ഏത് ഓക്കെ മാര്യേജ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിനേക്കാൾ ഉപരി റിലേഷൻസിൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം എനിക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങനെ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല അറിവൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ കണ്ടെടുത്തോളം കേട്ടെടുത്തോളവും ഈഗോ ക്ലാഷസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു വിധത്തിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റീസണബിൾ ബി ലോജിക്കൽ എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് പാറ്റേൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിസ്പ്യൂട്ടും സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈവൻ ഒരു ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ വിത്തിൻ എന്താ പറയുന്നത് വിത്തിൻ അവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞ കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു പാഠമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഫോറിൻ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എസ്കലേഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രശ്നം വേറെ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ തോട്ട് പാറ്റേണിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് സൊല്യൂഷൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ആകുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിൽ എസ്കലേറ്റഡ് ആവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയാലും നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറോട് തുറന്ന് സംസാരിച്ച തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല മൂന്നാമത്തൊരാൾ വന്ന് നമുക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഏത് റിലേഷൻസിൻ്റെ ഏത് റിലേഷൻ്റെ ആണേലും അതിൻ്റെ ഒരു കോർണർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മൾ പറയുന്ന ടോണ് എല്ലാം അതിനകത്തൊരു ഒരു പാർട്ടാണ് കാരണം ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റു പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് കാരണം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ശരി അത് കടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളി അറിയാമായിരിക്കും നമ്മൾ പറ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുമെന്ന് പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈഗോ അതിന് സമ്മതിക്കത്തില്ല അത് അത് വെച്ച് അത് കുറെ കൂടെ വഷളാക്കാനേ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു സെർട്ടൺ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അതായത് ഞാൻ ഒത്തിരി റിലേഷൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് മിണ്ടണമെന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി രണ്ടു പേരും രണ്ടു പേരുടെയും വീട്ടിലായിരിക്കും റിലേഷൻ മറ്റേ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വിലക്ക് കാണും അതായത് തുടക്കത്തിൽ രണ്ടുപേരും ജില്ലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫിക് മൊമെന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നൊരു അവസ്ഥ ഞാൻ ഒത്തിരി റിലേഷൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ കിരണും കൂടി ഉണ്ട് ഹായ് കിരൺ നമസ്കാരം നമസ്കാരം കിരൺ കിരണിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എന്റെ പേര് കിരൺ ഞാൻ ഇപ്പോ ബാംഗ്ലൂർ ആണ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി എന്റെ വൈഫോടെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡൽഹിയിലാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് ഒരു യു എസ് കരിയറിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കിരൺ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ലവ് മാരേജും അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്നല്ല മാരേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാരണം എനിക്കൊരു ലവ് നല്ലൊരു തേപ്പൊക്കെ തേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗെറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഷോസ് ഷീ ലീവ്സ് മീ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അത് അവളുടെ ഇഷ്ടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലവ് ആണോ അറേഞ്ച് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ഈ എന്റെ വൈഫിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ കേരള മാട്രിമോണിയിൽ നിന്നാണ് കേരള മാട്രിമോണിയിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു അത് എൻ്റെ പടം ഒരു നായടൊപ്പഴയ കാരണം കൊച്ച് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം ആളുടെ ബ്രദറിന് കനൈൻസ് ക്ലബിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കുറച്ച് ബിസിനസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത് ആ ചാരിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കൊച്ചിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു നമ്പർ മേടിച്ചു പിന്നെ എൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റോറീസും പറഞ്ഞു എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഐ നോ എൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആണോ ചോദിച്ചു രണ്ടു ദിവസം മിണ്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ വാ
അവളൊരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പോണറ്റ് ഒക്കെ അവൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാനും പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് കാരണം ഹെഡേൽ കയറാൻ നോക്കരുത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോ അവളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം അവൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ് നീ ചിലപ്പോ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇത് കൊടുക്ക് അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട നമ്മുടെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അത് ചെയ്യാം വേറെ ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാണ്ട് പിന്നെ ഒരു വൈഫും ഭർത്തും ഹസ്ബൻഡ് ആവുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും ആ നെഗറ്റീവ്സ് മാക്സിമം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് അതേപോലെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണോ നമുക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവർ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അപ്പൊ തന്നെ പറയാണ്ട് ഒരാളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് എന്താ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് വലിച്ചു വരട്ടും എന്റെ വൈഫ് എപ്പോഴും പറയണതാണ് ഇത് ഒതുക്കി വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശം ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് വരും പക്ഷെ മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻ മൈ ബ്ലഡ് ഐ കൺ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ബട്ട് ഷി അവളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ അവൾക്കും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്കറിയാം അപ്പം ഞാനത് അങ്ങോട്ട് ഇതാവുക കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ വരും പക്ഷെ ആലോചിക്കുക അത് ഇപ്പോൾ നമ്മ അതേപോലെ നമുക്കും ഇല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അവർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത്രേ ഉള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ആക്കുക കാരണം രണ്ട് പരസ്പരം രണ്ട് മനുഷ്യരാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കണ്ടറിഞ്ഞതാക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ കയറാൻ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് പോയി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞ പാരൻസ് കാരണം എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ നല്ല അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് സോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മ പറയണത് അവൾക്ക് വേറെ രീതിയിലാവും ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അവളുടെ പാരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറെ രീതിയിലാവും കിട്ടുക പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരാൻ എന്താണ് കാര്യം അപ്പോൾ അവരെന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരും അത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇത് കാരണം എൻ്റെ അവിടെ ഇവ ഇവള് നമ്മുടെ നാട്ടിക ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ കല്ലിപ്പെണ്ണെ എന്തോ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ അത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ടോണിലാണ് അർത്ഥം വരിക പക്ഷെ ഇവരുടെ അവിടെ അത് വേറൊരു ടോണാണ് അപ്പൊ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ബാരിയർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അമ്മ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പാരന്റ്സിനെ മാക്സിമം നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ട് പാരന്റ്സും വൈഫും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ വരുമ്പോൾ രണ്ടു പേരെടുത്ത് അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വൈഫിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു കാര്യം പറയരുത് എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സംസാരിക്കുക അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഇതുവരെ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇതായത് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കൊള്ളാം കല്യാണം കഴിച്ചവർക്കും കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് കിരം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മയും സംസാരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അത് നമ്മളാണ് അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്കിനി പയ്യെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവാം ആന ആനക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ചിലവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുന്നു ചിലവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഓരോരുത്തരും ഇതിനെ കാണുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സോ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും എന്താ പറയാ സജഷൻ ലൈക് സജഷൻസ് അല്ല ഒപ്പീനിയൻസ് ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അവരുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്കതിനെതിരെ അഭിപ്രായം ഇൻ ദി എൻഡ് നമ്മൾ നമുക്കൊന്നും പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ദൈവം നടത്തുന്ന പോലെ എന്നേ പറയാൻ പറ്റും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതല്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരല്ലേ അതേട്ടോ ഞാൻ സമ്മതിക്കണു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില അറേഞ്ച് മാരേജസ് ടേൺസ് ഇൻ ടു എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പിരിയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ സക്സസ് ആവുന്നതും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആവുന്നതും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ നമുക്കത് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സോ താങ്ക് യു ആന നമുക്ക് അടുത്ത
കൊണ്ട് അവർ ആശ്രയിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരല്ലേ എനിക്ക് പൈസ ഇട്ടത് അപ്പൊ എനിക്ക് കയറേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രശ്നം മിക്കപ്പോഴും ഉദിക്കാറുള്ളത് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പൊട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടായുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ എന്ത് എന്തൊരു ഇഷ്യൂ റേസ് ആവുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഇവരെ വായുന്ന വേറൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട് ഒരു സജഷൻ കൊണ്ടുവരും ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെ അറേഞ്ച് മാരേജിൽ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക മിക്കപ്പോഴും ഈ കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി മിക്കതും അമ്മമാരെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിമാരായിട്ട് കത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് പല മൂവീസിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഹ് നീ അങ്ങനെ കാണിച്ചത് മോശമായി പോയി അവനങ്ങനെ കാണിച്ചത് മോശമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരവരെ ആ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആ ബോണ്ട് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് മിക്കപ്പോഴും നോക്കാറുള്ളത് അതാണ് ഈ മൂന്നാമതുള്ള ആളുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ട്രസ്റ്റ് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരും എല്ലാവരും വിചാരം വെച്ചാൽ ലവ് മാരേജ് വെച്ചാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം റൊമാൻസും ലവും മാത്രമാണെന്നുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഞാനൊരു പാർട്ട്ണർ ചൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ആ പാർട്ട്ണർ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും എനിക്ക് ലൈഫിൽ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും അവിടത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ടൈം എന്താ പറയുക പ്രണയം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ പ്രണയം ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തമ്മിലുണ്ട് ലൈക്ക് അല്ലാതെ ഈ അതായത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രണയം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായിട്ട് ഒരാളുടെ പ്രണയം തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് തുടക്കത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വിഷയം തുടക്കത്തിലേക്ക് നീ ഭയങ്കര ഫോൺ വിളിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കലോ സംസാരിക്കലോ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് അറിയാൻ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം കാര്യങ്ങൾ അവരങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ പല പല ലൈഫിലത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻസിലും അവരൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മ്യൂച്വൽ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പക്ഷെ പലരും മനസ്സിലാക്കാതെ ഫ്രണ്ട്സിനും വീട്ടുകാർക്കും വില കൊടുത്തിട്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ കിരൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം അത് ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കറണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് പൈസ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ജോലി കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള വഴികളൊന്നും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ മാസം ആ കമ്പനി രൂപമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മളെങ്ങനെ എക്സ്പെൻസസ് മാനേജ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ സാലറി നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത് രണ്ടുപേരും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടീനെ കല്യാണം വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഒരു ആൺകുട്ടി കല്യാണം വെച്ചു വെച്ചാൽ അവന് പ്രാന്തം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാനായിരിക്കും മാസം അവനാകെ അമ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ സാലറിയും പിടിച്ചിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഇത് ഫോൺ മേടിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കലാപരീക്ഷകൾക്കും കാണിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പൈസ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ പഠിക്കും അതൊക്കെ നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മളുടെ ചെറുപ്പക്കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെങ്കിലും ആ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഫുഡ് അടിക്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകാം ഫുഡ് അടിക്കാനായിട്ട് കറങ്ങാൻ പോകാം പാർട്ടി പോകാം
നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ നിലനിർത്താൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ആ മീൻസ് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മിക്കതും നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട്നറായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്ക പ്രോബ്ലംസിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കിരൺ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മമാരായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അത് മിക്കപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വളർന്നു വന്ന രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ വളർന്നു വന്ന രീതി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അവരെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കാരണം അത് നമ്മൾ അത് ടോട്ടലി ഒരു പേഴ്സണ് എവിടെയാണോ ബോണം ബ്രോട്ടപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും അത് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഈ ലവ് മാരേജും അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഒറ്റ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ മാരേജ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ലൈസൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സെക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും മാരേജിനെ കാണുന്നത് അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മീതേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെക്കൻ മാത്രമല്ല ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വീകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം അല്ലേ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം ജീവിച്ചൊരു വീട് വിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുമ്പോൾ അവൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും അതായിട്ടൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെടാൻ അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആ വീട്ടുകാരും ആ ഒരു അവളുടെ പാർട്ണറും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് അവിടെ നിന്നാണ് ആ ജീവിതം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് എനിക്കൊരു പോയിന്റ് അടയുണ്ട് സി ഇതിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു മെയിൻ സംഭവിച്ച നമ്മൾ ഈ ജീവിക്കുന്ന കരണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഈ സെഞ്ചുറിയിൽ രണ്ട് രണ്ട് പേരും ഫാമിലിയിലത്തെ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടുപേരും ഈക്വലായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാം ഈക്വലായിട്ട് വീ വീട്ടിലത്തെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ സംഭവം ഈ പഴകിയ ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആ മോളെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം സുഖമായിട്ടിരിക്കണില്ലേ ഏഹ് മോള് എന്താ കുട്ടിയായില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താ എന്താ വല്ല പ്രശ്നം തോന്നുന്നു പിന്നെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഗർഭം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഇതിങ്ങനെ മറ്റേ മറ്റേ ഏത് പടത്തിൽ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ ദുൽഖർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ മാരിത്തെ ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷമായിട്ട് പോകണ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ കയറി ഇടപെട്ടിട്ട് അവർ വെറുതെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതാക്കാനാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലായാലും നോക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ചെക്കൻ തല്ലിപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടൊരു നല്ല കണക്ഷൻ ആണ് നല്ല കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒക്കെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവൻ എന്താ പറയുക ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അവൻ തല്ലിപ്പൊളിയാണ് നീ ആ കൂട്ട് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ആണ് മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ടൊരു നല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെ പോയാലും മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പിന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ ഈ റെക്കോർഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എവിടെ പോയാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെ അതെ നമുക്ക് രേഷിലേക്ക് കൂടി പോകാം രേഷിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നുള്ള കേട്ടു 
ആളുടെ പപ്പായും അബ്രോഡ് ആയിരുന്നു അവരും ഭയങ്കര ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് വരുമ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരു സർവൈവിങ് പീരീഡിൽ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതുപോലെ അതിപ്പം ഈവൻ ഫിനാൻഷ്യലി ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ 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 പുഷിയും എഴുന്നേറ്റ് പോടി അടുക്കളയിൽ പോടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഏഴ് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചവിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് പോടി മമ്മി എന്ത് വിചാരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ മമ്മി അവിടെ ചെയ്ത കാര്യം നീ എന്തിനും ഇത്ര നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നീ പോയി കിടന്നു മമ്മി ടീച്ചറാണ് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ പോകണം പക്ഷെ ഫുൾ മമ്മി തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഞാൻ അവിടെ കാലമേ കാലം കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണോ മോളെ ഇരിക്കണേ ചോദിച്ചപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പപ്പ പറഞ്ഞു അവളുടെ വീടാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇരിക്കാം ഇങ്ങനെ എന്നെ ആ ഒരു ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ആ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റിലേഷൻ്റെ പിന്നിൽ അപ്പം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻലോസും ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുറ്റം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ലല്ലോ അവർ തന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുമോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതിലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ നിന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോയിട്ട് നിൽക്കണത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് എനിക്ക് നാട്ടുകാരെന്ത് പറയും വീട്ടുകാരെന്ത് പറയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു പേടിയില്ല എന്നെ ഒരിക്കലും അവർ ആ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടും ഇല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ജാനുവരിയിലാണ് ലാസ്റ്റ് നാട്ടിൽ പോയത് അപ്പോ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡൽഹിയിലാണ് ഞാൻ കുവൈറ്റിലാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഒ ഇ ടിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ലീവിന് പോയതാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ട്വന്റി ഡേയ്സ് പിന്നെ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വന്നു എനിക്ക് ഡൽഹിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തോട് വരാനും പറ്റിയില്ല ലാസ്റ്റ് മന്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡി ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് എന്താ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ എക്സാം എഴുതി പോവാണ് സോ നമ്മൾ ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി ഇങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക് ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എന്താ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നത് ഒറ്റയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നില്ല ഹസ്ബൻഡ് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഇതാണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഈ ഇങ്ങനെ എന്തായ കാര്യം പോലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇപ്പൊ വിചാരിക്കോ ഇവളല്ലേലും ശരി അവിടെ തന്നെ പോയി ഞാൻ പോയില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് നേരെ പുള്ളി നേരെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഡി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ആ ഷെയർ ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കോമഡി ആക്കി എടുത്തു ആക്ച്വലി കൊള്ളാലോ നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾ നേരെ വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകണം അപ്പൊ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ അവർക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്ന് പക്ഷെ ഈ പുറമെ നിന്ന് നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകാരെ ഒന്നും ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറയാനും പറ്റില്ല ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നന്നായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ പോലും ഇവര് വീട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലവനായ ഉണ്ണി ആർക്ക് ആ ഒരു ലൈനാണ് അത് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മോശമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് ഒരു ആന്റി ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും നെഗറ്റീവ് ആണ് പുള്ളിക്കാരത്തി കാണുന്നത് ഇവളിപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വന്നല്ലേ ഇനി ഇപ്പൊ നാളെ വേറൊരുത്തിനെ കണ്ടാൽ എന്ന് വരെ ഒരു ഒരു ടോക്ക് എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ മോള് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടു ആർഭാടമായിട്ട് അവര് കുറച്ച് സൗന്ദര്യമൊക്കെ നോക്കി നല്ല പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തെറ്റ് പറയരുതല്ലോ നന്നായിട്ട് പോയി ചെറുക്കൻ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ലീവിന് പോയിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വന്നത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് പിന്നീട് ഒരു രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം കൊച്ച് ഡിവോഴ്സ്ഡ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റിയൊക്കെ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ പേര് പോകും നീ ഡിവോഴ്സ് ഡിവോഴ്സ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ അവളാണെങ്കിലും കുറെ സഫർ ചെയ്തു ഞാനിത് എൻ്റെ അമ്മേനോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിഷമാവുമല്ലോ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചതാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേറെ ഓപ്ഷൻ അവൻ ഈ കുറച്ചൊരു വേറെ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്
അത്ഭുതമാണ് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതെ അതെ നമുക്ക് മല്ലൂലേക്ക് കൂടി പോകാം ആ എനിക്ക് ഫൈനലി പറയാനുള്ളത് ഈ ഈ ഈ എല്ലാരും സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ ഇടുന്ന പോലെ പെർഫെക്റ്റ് റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇമ്പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടു പേരും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് യൂണിയനെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് ഒത്തിരി ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊരു കാര്യവും പോലെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ അതിൻ്റെ പുറ പിന്നാലെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് ഒരു വിധത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കുറുകെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഷൂസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം എനിക്ക് ഐ ആം ഹാപ്പിലി എന്താ പറയുക എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഹാപ്പിലി ലിവിങ് അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് അതായത് ഞാൻ പറയുക ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് അങ്ങോട്ട് കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആ സമയത്ത് ജോലി തെണ്ടി നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പം അവരെല്ലാം ജസ്റ്റ് കല്യാണം കഴിച്ച് വരുന്ന ടൈമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഓൾറെഡി ഹാവ് ഫാദർ ടു ചിൽഡ്രൻ അപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് ഹാപ്പിയാണ് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വലിയ ഹാപ്പിയാണ് ഐ കുഡ് ഇൻഡ് ആസ്ക് ഫോർ മോർ അപ്പം മേ ബി ഇതുകൊണ്ടാവാം കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഈഗോ കളഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള ആൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാതെ ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം മേ ബി അല്ല പിന്നെ ഗോഡ്സ് ക്രേസ് എല്ലാം കൊണ്ടാവാം ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് റിലേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യാതെ ട്രൈ ടു ബി ദ പെർഫെക്റ്റ് പേഴ്സൺ അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറുകെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കോളും അത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പിന്നെ വിഷ്ണു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ മറ്റേ ഫിനാൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേഷനിൽ എൻഗേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഹൈലി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവും കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കത്തില്ല അത് ആദ്യം അവർക്ക് എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ കണ്ണ് വിരിയുന്ന സാധനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് സർപ്രൈസ് ആയിട്ടോ അല്ലാതെ വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും നോക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മളത് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കത്തില്ല മേ ബി ഇറ്റ്സ് വേ ഔട്ട് ഓഫ് അവർ ലീഗ് എന്നാലും നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ പോലും അത് വാങ്ങരുത് അങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം പക്ഷേ അത് വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനോട്ട് മാറുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും ആണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു ഹണിമൂൺ ഫേസിലൊക്കെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അല്ല എന്നുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ബിഗിനിങ് ഫേസിൽ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ കഴിയുന്നത് പോവും ഫിനാൻസ് പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാരീഡ് ലൈഫിലൊക്കെ ഫിനാൻസ് ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഗെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കൊള്ളാം വിഷ്ണുവിന് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നോക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലവ് എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും ഉപരി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പാർട്ണർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ്സ് അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആലോചിക്കുന്നത് പൈസ സേവ് ആവും ചെയ്യും രണ്ട് രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ചുള്ള കുറെ മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും ആ എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസം പറയും ഇവരെന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ അവന് പ്രൊമോഷനായി അപ്പം എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരും അപ്പം ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണേക്കാട്ടും എന്തുകൊണ്ടും ലാഭകരം ആയിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെന്ന് വീണ്ടും അവിടെയും മാർക്കറ്റിംഗ് കുതന്ത്ര
വരുമാനം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ലാബിലിറ്റിയും ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഫാമിലി ലൈഫ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആണ് ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് അല്ല ഞാൻ സെപ്പറേറ്റാ അതെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റി ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബജീവിതമാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാമ്പിൾ കാരണം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പം ജീവിത അവസാനം വരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്യാം മേ ബി മേ ബി ദേസ് എ ചാൻസ് ദേ വിൽ ചേഞ്ച് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്യാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് കിരണിലൂടെ കൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് പയ്യെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കിരൺ പറയൂ കേട്ടു ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഈ ടോപ്പിക്കിനെക്കാട്ടും നല്ല മാരേജ് ഓർ ലിവ് ടുഗതർ ആയിരുന്നു അറേഞ്ച് മാരേജ് ആയാലും ലാസ്റ്റ് മാരേജിലോട്ട് എത്തും ആ മാരേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ലവ് മാരേജിലും ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാക്കണവരുണ്ട് അറേഞ്ച് മാരേജിലും ഉണ്ട് താങ്ക് യു കിരൺ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ വന്നതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ തീർച്ചയായും അറിയിക്കണം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡി എം ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ദ മലയാളി പോഡ്കാസ്റ്റ് അറ്റ് യാഹോ ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണേ Thank you.